ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಮೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆನ್ಸಸ್ ಟೂ ಮಿಲಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮಿಲಿಟರೈಸ್ ಝೋನ್ ಓರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದ ಕೊರಿಯನ್ ವಾರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಔಟ್ ವೆನ್ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ವೇಡ್ ದ ಸೌತ್ It killed nearly 4 million soldiers and civilians on both sides in 1953. But with no formal declaration of peace, the two Koreas technically remained at war. The military demarcation line shows exactly where the two countries are split, and South military and political leaders can come face to face. The DMZ has since become one of the most heavily militarized borders in the entire world. It is nearly impossible to cross. Tunnels built by the North as supposed tunnels of aggression meant as possible surprise invasion routes into the South. Now we are going to go to South and North Korea border. So that's the DMG. So that's why we have a clip of Berlin. So now we have already packaged tour. So that's the pickup point. So we have to go to the individual package. ಈಗ ನಮ್ದು ಡಿ ಎಮ್ ಜಿ ಬಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಸ್ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರದ ಮೋದಿ ಮತ್ತ ಇವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದಾರ ಡಿ ಎಮ್ ಜಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಬಾರ್ಡರು ಅಂತಾರ ಸೌತ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಗಂತೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮೀಪಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬರೀ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ The South Korean military and the South Korean government is a little sensitive than usual because last July, three months ago, we had an issue. The U.S. soldier crossed the border and he went to the north. So uh, they are really sensitive than usual right now. So if you do any personal or unexpected act, act inside the DMZ area, then it could be considered as a provocation. With a brief history about the Korean Peninsula. Uh, before the Korean War, there was no North, there was no South Korea. We were just one nation. And the total history of the Korean Peninsula is more than 5,000 years old. And Korean people, we didn't want to be divided, but we didn't have any power, and we just small nation. So we couldn't decide our future. So eventually, the northern part, the northern part of the Korean Peninsula was under the control of the Soviet Union. And the southern part was under the control of the U.S. military troops. And three years later, in 1948, uh, both North and South Korea, we established our own government respectfully. The North as DPRK, Democratic People's Republic of Korea, and South as ROK, the Republic of Korea. But actually, we became two different countries with two different ideas, the communism and the capitalism. The first leader of the North Korea, uh, the first leader of the Kim's family, he couldn't give up the southern part. So he tried to occupy the southern part and make the whole Korean Peninsula as one communist country. So he, prepa he prepared a war and he asked the permission from the Stalin. And after he got the permission from the Stalin, the North Korea invaded South Korea without any declaration of war. South Korea, we didn't prepare for the war. So when the North Korea had well trained soldiers and more than 200 military tanks, we didn't have any tanks. we had at the time was 22 training aircraft so when the south korean soldiers drop the missile on the aircraft they have to drop it by their hand because there was no function to automatically drop it on the training aircraft and the north korea seized the seoul the capital of the south korea within three days within three days and they pushed the front line to the Dakdong river uh, have you ever heard about the busan busan city Busan is the east-south, most east-south city on the Korean Peninsula and the Dakdong River is just right in front of the Busan city. So it means 80%, 80% of the Korean Peninsula was in the North Korea's hand at the time. To reverse the situation, the first UN commander, he was the Douglas MacArthur. 
he carried out the landing operation in Incheon area. Do you know also really far from the Busan? Busan is here and Incheon is here, really far from each other. So to complete the landing operation in the Incheon area, so many young soldiers who, uh, whose age around 13 or 16 years old, they didn't know how to handle the gun, but they had to sacrifice their life for the country. So thanks for their sacrifice, the Incheon landing operation was successful, and the UN forces and the South Korean army we went to go up. We went to go up and we marched to Pyongyang, the capital of the North Korea. And we kept going up and advanced the Yalu River. 1953, the Armistice Agreement was signed. But when the Armistice Agreement was signed, the South Korea, we didn't sign on the Armistice Agreement. Because at the time, we really want to end this war and make one united country. But we can't uh, continue the war. So even though we didn't sign on the Armistice Agreement, the U.S. military troops and the North Korea and the China, they signed on the Armistice Agreement. And actually, it was not a peace treaty. So technically still, uh, the North and South Korea, we are technically still at war. And if we only have one border between the North and South Korea, then there could be a more military conflict. So we need a safe military buffer zone on the Korean Peninsula. So after the war, we made two more lines on the Korean Peninsula. There is a military demarcation line in the middle, and based on here, two kilometers away from here to the north, there is a northern limit line. And to the south, there is a southern limit line. So a total of the four kilometer ways, and 248 kilometers to the west coast, the east coast, about 159 miles, uh, we call this area DMZ, the Demilitarized Zone. Still, the landmines found it a lot, and it is mandatory for the South Korean men to serve the military service because we are technically still at war. So they have to serve the, the military service for about one, one year and six months. And DMZ sounds like really interesting area for the travelers, but for the Korean people, it's really dangerous and scary uh, area. But well, everybody takes photos videos here. So do not worry about Egan Ordinum the Pashta Bantu, so either Imjinga Park and the so I lay information center at the other side and eighty the. North Korea the Nodri on the river eti, Imjin River and the so the North Korea and the South Korea Barata. So the Kaili border gala electric fencing Hakidara, so North Korea and the river Jute Arad South Korea Hog Bardan Tri. So Adaka may be the Hesera Imjin Park and the Itraboda. Illinois ancestor ceremony and the Martara. So, I do a yearly one salai ladder holidays or Gilaidaga, Libanda, Neva de la Itara. So, that mele on thirty minutes another touch madala. So, that mele or ancestor bantin do Girtaranta, your Namtara, so Amel Yurtintara. So, Athara guide explain Madidra. Illivan the Freedom Bridge, so other Malino Hobodniva. So, war time a agreement Aitala, Avaga, Ilala, Jana Irtidru, so our Gela new option Kotron, new North Korea, Hogar, the Hogri, Ladra South Korea. So, that's the freedom bridge. So, this is the North Korea arms supply. So, that's the bridge damage. So, the bridge is damaged. 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 So, the bridge is the So, the the So, the the Elbendi range ni na. Elbendi. Ala theka.
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ಐತಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಅದು ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಅದು ರಿವರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅಲಾವ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಂತಾರ ಇದು ಫೆನ್ಸ್ ಕನ್ನದೈತಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಇದನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಾತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕ ಅವರು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳತಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇಂಜಿನ್ ರಿವರ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಸೈಡ್ ಹೊಂಟಿದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬ್ರಿಜ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಜನಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಹೋಗಕ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಬರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾರ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸೊ ಅಲ್ಲಷ್ಟು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ ಬ್ರಿಜ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಕಾಣತಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದಂಗ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಮಿಸ್ಟಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ ಯು ಎನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೀನಾದವರು ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಕಾಫಿನೂ ಹಾಕಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಾಗ ಇದಾರಲ್ಲ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನ್ ಸೈನ್ ಇದೆ No 
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೊರಿಯನ್ ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗೂ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಹುಂಡಾ ಇದು ಫೌಂಡರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಚುಂಗ್ಜು ಯಂಗ್ ಅಂತ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವ್ರ ಸೊ ವಾರ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೌ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರಂತ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೌ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರಂತ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಕ ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಿಕೇಶನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋದ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟನಲ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವರು ಸೌತ್ ಕೊರಿಯನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೊ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಟನಲ್ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಥರ್ಡಿಗೆ ಬಂದೇವೆ ನಾವು ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದ ಟನಲ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತ ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಡೀಪ್ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದವ್ರ ಟನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಟೆಲಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕೆ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತಾಗತ್ತಿತ್ತು ಈ ಟನಲ್ ಥ್ರೂ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿ ಎಮ್ ಜಿ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಸೊ ಟನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ವಾಲ್ಸ್ ಇದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಐತಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಟನಲ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ನಮ್ದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೋರಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗ that buildings are empty right now and nobody works there and among the bunch of the buildings you can find the black the tallest one the black one mm -hmm. that was the originally where the north and south korea officially communicate with each other kind of official communicate center but three years ago in 2020 the sister of the north korea the current north korean leader her name is kim yeoja and she ordered to destroy that building because during the time, at the time, we had a military training with the U.S. and they didn't like it. So the building looks fine here, but actually that building is severely destroyed with a small dynamite. Like they uh, did, the digging the tunnel, they also used a small dynamite. And also, when they destroyed this building, they used a small dynamite again. The North Korea, a builder, flat pole first. And after we found that they built a flat pole, we made a new one the higher one and after they saw that we made a higher one they made a new one the higher one so we made a new one the higher one so again they made a new one the higher one and the south korea we didn't make a new one that was over so the total height of the north korean flagpole is about 165 meters high And the South Korean flagpole is about 99.5 meters high. And when the armistice agreement was signed in 1953, there was one condition. Both North and South Korea people, we had to build a propaganda village respectively near our border for our peace. The South Korean flagpole. To the right side, on the mountain, there is a black tower. Looks like a nail. 
and under the tower, under the black tower, there was two flat white buildings. Two flat white buildings, and between these white buildings, there was a black tower. Did you find it, everyone? Did you find yeah. it? That is the joint security area where the blue buildings are located. And actually, the blue, bin, the blue buildings is covered by the white building. So from here, we only able to see the blue bu uh, white buildings here. Donald Trump, he uh, he is the one and only the U.S. president. Among the U.S. president, he is the one and only person who visit the joint security area where the blue buildings are located. Other Illinois binoculars are located there. So Illinois, you know, North Korea, na sami pinda nord bodo. So Illinois is located there. This place is a blue building, so it is exact border. It is a Trump border. So, this is a recent incident. It is temporarily closed. It is very sensitive border. So, it is a little bit of a border. One side is the North Korea, one side is the South Korea. This is the time of South and North Korea. नॉर्थ कोरिया दरवान हाफ एन अवर हिंद मार्क कोण इधर 2015 दिन दा 18 था ना सो 18 आधे ले मत्ते औरो एज इट इज हैंग इतना लहंगा ये गैरेड ओ टाइम जोन वंदा इधर हुआ हाँ On your left side, you will see the one and only elementary school in this area. This is the one and only elementary school and they have the 47 students and 11 teachers. It was opened in 1910 and temporarily closed during the Korean War and we open it. This is the last stop of Unification Village Tour. So, there are 133 families in the village. So, the government has control of the government. So, there are many people in the DMJ. 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 And then they can't get the chance to move here. And actually, nobody go out. And the soybean is one of their local specialties. So, as they are, they sell some of the soybean ice cream. Soybean ice cream and the DMJ chocolate. So, they sell some of the soybean ice cream. Soybean ice cream and the DMJ chocolate. The DMZ chocolate is a, there is a whole bean, the soy bean, the whole bean, which was grown in this area and coated with the chocolate. Actually, the white chocolate, the DMZ chocolate is my favorite one. And in South Korea, the bean, the bean and the soy bean is well known for our hair. Hair. So if you're a little bit worried about your hair loose, I recommend you have some maybe soy bean ice cream or the soy bean product. इली नोटरी फार्मर्स आ ऑर्गेनिक आगे राइस आ मतलब सोया बीन तो बड़ी तरह ना तो इले वंदे शॉप ऐती ऐलो की चक मार देगी ना हम्म ऑर्गेनिक सोया बीन
ನೋಡ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟಿದೀವಿ ಇದು ಹಾಫ್ ಡೇ ಟೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡೇನ ಆಗತ್ತ ಈಗ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಗೈತಿ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಚಲೋ ಇತ್ತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ ಮತ